हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जीएम एकेडमी आज के वीडियो में हम नीट टेस्ट वन एंड टू के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास टेस्ट नंबर वन का इसमें आई पी एस सी नेम हमें पता करना है आई पी एस सी नेम के लिए आप देखिए हमारे पास यहाँ पर मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से यहाँ पर एम है और एल है तो मेजर फंक्शनल ग्रुप हम देखें तो कौन सा ज़्यादा होता है एम आई से ज़्यादा मेजर फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको मिनिमम नंबर मिलेगा तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इसका कार्बन भी पेरेंट चेन में इंक्लूड होगा अब हमारे पास इसके लिए सफिक्स प्रीफिक्स क्या यूज़ होगा ऑक्जो यहाँ पे मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास टू मिथाइल अल्फाबेटी के लिए अपन देखें टू मिथाइल सिक्स पे ऑक्जो हो गया ठीक है इसके बाद अपने पास पेरेंट चेन में कितने कार्बन है छः कार्बन है डेट मीन्स हैक्स थ्री पे डबल बॉन्ड है हैक्स थ्री इन ठीक है वन पे सी ओ एन एस टू है तो वन पे इसका सफिक्स नेम क्या होता है सी ओ एन एस टू का एम आइड वन एम आइड तो इस तरह का अपने पास ऑप्शन कौन सा हो रहा है टू मिथाइल सिक्स ऑक्जो हेक्स थ्री इन वन एम आइड यदि वन पोजिशन दिया हुआ है तो अपन लोकेट को अवॉइड भी कर सकते हैं तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन एट द मैक्मम नंबर ऑफ एल्किस आइजोमर पॉसिबल फॉर एन एल्किन विद मोलिकुलर फॉर्मूला सी फोर एच एट तो यहाँ पर चार कार्बन का दिया हुआ है इसका डी हम निकालेंगे तो ये वन है दैट मीन्स हमारे पास एक ही पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड का चार कार्बन की चेन क्या बन सकती है एक तो ये बन सकती है इसके अलावा डबल बॉन्ड क्या आ सकता है मिडल में आ सकता है इसके अलावा जो हो सकता है वो ये कन्फॉर्मर हो सकता है ठीक है यहाँ पर देखें तो नो जी आई कोई जोमेट्रिकल आइजोमेट्रिजम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन पर दो आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं ठीक है यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर इस कार्बन पर H और सी एस थ्री जुड़ा हुआ है इस पर भी H और सी एस थ्री जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर जोमेट्रिकल आइजोमेरिज्म होगा तो यहाँ पर दो आइजोमर मिलेंगे अपने को सिस प्लस ट्रांस यहाँ पर भी जी आई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी आइडेंटिकल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी नो जोमेट्रिकल आइजोमेरिज्म तो यहाँ से अपने को कितना मिला वन यहाँ से कितने मिले टू आइजोमर्स यहाँ से कितने मिले वन तो टोटल आइजोमर जो हो गए यहाँ पर वो हो जाएंगे फोर ठीक है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नेक्स्ट है द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च टू गिव एल्कोहल अकर्स मेनली विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन मीन्स ब्रेक डाउन इन टू स्मॉलर मोलिक्यूल्स तो यहाँ पर स्टार्च से जब एल्कोहल बनता है तो स्टार्च ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर मोलिक्यूल्स में बाई यूजिंग एंजाइम्स ठीक है और कौन से एंजाइम्स यूज होंगे वो हमारे पास यहाँ पर इस लेस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि इनिशियली क्या होगा स्टार्च जो होता है वो हाइड्रोलाइज होता है और माल्टोज बनाएगा बाई यूजिंग डाइस्टेज एंजाइम उसके बाद में हमारे पास में उसमें अपन ईस्ट ये ऐड करेंगे जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कौन सा एंजाइम क्रिएट करता है माल्टेज और जाइमेज जिसमें माल्टेज क्या करेगा माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा फिर जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करेगा जिनकी रिएक्शंस आपको यहाँ पर दी हुई है इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा डी ठीक है नेक्स्ट है टू फैनिल प्रोपीन ऑन एसिडिक हाइड्रेशन गिव्स तो टू फैनिल प्रोपीन अपन बना लेते हैं प्रोपीन हमारे पास में ये है वन टू टू पे फैनिल लगा दिया ठीक है एसिडिक हाइड्रोलिस दैट मीन्स एच प्लस और एच टू होगा तो एच प्लस यानी इनिशियली इस पर अटैक करेगा ये क्या बन जाएगा कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन होगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकोटाइन बनेगा ये वाला सेकेंडरी क्यों क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकोटाइन है प्लस रेजोडेंस स्टेबिलिटी है रेजोडेंस स्टेबिलिटी क्यों है फैनिल ग्रुप की वजह से ये किस तरह से आप इसको इस तरह से समझ देख लीजिए फैनल ग्रुप क्या होता है बेंजीन रिंग होता है ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे कार्बोकोटाइन है तो यहाँ पे ये रेजोनेंस भी होगा रेजोनेंस की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकोटाइन बनेगा अब इस पे आप कार्बोकोटाइन पे एच टू ओ का अटैक कराएंगे ये एच टू ओ का अटैक हो गया इनिशियली तो कार्बन कार्बन यहाँ पे पी एच अब यहाँ पर ओ एच एच ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेंगे एच प्लस रिमूव कर देंगे तो H प्लस रिमूव हो गया तो अपने पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा एक अल्कोहल बन जाएगा तो हमारे पास इसका नाम लिखेंगे तो अपन नाम क्या होगा वन टू थ्री दैट मीन्स टू फैनिल प्रोपेन टू ओल टू फैनिल प्रोपेन टू ओल या टू प्रोपेन ओल भी बोल सकते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट है टू फोर ड्राई क्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड इज यूज एज यूज एज हर्बी साइड हर्बी साइड की तरह से यूज़ किया जाता है 
हमारे पास यहाँ पर जो टू फोर डाइक्लोर ऑफ नॉक्सिक एसिड है उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है अब हर्बिसाइड्स क्या हो जाए हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं अपन क्रॉप जो भी होते हैं उसमें अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं खेतों में अपने पास उनको रिमूव करने के लिए जैसे आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो अनवांटेड प्लांट्स खत्म हो जाएंगे वहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है मेमोराइज रखना है कि टू फोर डाइक्लोर ऑफ नॉक्सी एसिटिक एसिड किस तरह यूज होता है हर्बी साइड की तरह यूज होता है नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट आई यू पी ए सी नेम ऑफ दिस कंपाउंड अब हमारे पास यहाँ पर देखिए इसमें नंबरिंग करनी है आपको डबल बोन यहाँ से करें वन टू थ्री थ्री नंबर पे आ रहे हैं यहाँ पे देखें वन टू थ्री ठीक है तो तीन तीन नंबर पे आ रहे हैं दोनों ही दोनों पर यहाँ पर देखें तो टू पे आ रहा है मिथाइल यहाँ पे आ रहा है टू पे थ्री तो यहाँ पर मिनिमम लोकेन किस पे मिल रहा है इस तरफ से मिल रहा है सबसे टू को तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे इधर से करेंगे ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है नंबरिंग आपको क्लियर हो गई कहाँ से करेंगे क्योंकि मिनिमम लोकेन यहाँ से मिल रहा है तो टू पे है मिथाइल और सिक्स पे है मिथाइल तो यहाँ पे देखिए किस तरह से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा होगा ठीक है यहाँ पे देखिए टू इथाइल टू पे मिथाइल है सिक्स पे इथाइल है तो सिक्स इथाइल टू मिथाइल इसके बाद में पांच कार आठ कार्बन की चेन है ये ऑक्ट के बाद में फाइव ऑक्ट क्या हो जाएगा ये देखिए आप इस तरह से लिख लीजिए इसको सिक्स इथाइल हो जाएगा फिर टू मिथाइल हो जाएगा ऑक्ट हो गया ठीक है इसके बाद में थ्री पे आइन है पर फाइव पे क्या है इन है ऑक्ट फाइव इन थ्री आइन तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी ठीक है नेक्स्ट है एसिटल्डी हाइड कैन नॉट शो तो एसिटल्डी हाइड क्या होता है सी एस थ्री सी एच ओ ये जो होता है ये एसिटल्डी हाइड है तो यहाँ पर ये सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है डेट मीन्स ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और बेनेडिक्ट है और टोरेंस टेस्ट कौन किसके द्वारा दिया जाता है एल्डी हाइड्स के द्वारा तो ये एल्डी हाइड भी है तो ये भी दोनों टेस्ट देगा अब जो लूकास टेस्ट होता है ओनली किसके द्वारा दिया जाता है गिवन बाई एल्कोहल्स इसका यूज आप कहा करते हैं टू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है जैसे आप लूकास रिएजेंट जो होता है क्या होता है लूकास रिएजेंट कंसेंट्रेट एफ सी एल प्लस जेड एन सी एल टू इसका यूज करके आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्को को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा कि एसिटेलडी हाइड कौन सा टेस्ट नहीं देगा लूकास टेस्ट नहीं देगा तो आंसर हो गया बी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो यहाँ पर पहली रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोलिस ऑफ इथाइल क्लोराइड बाई एन एच तो इथाइल क्लोराइड देखिए ये इथाइल क्लोराइड है एन ए के साथ में इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ये ओ एच माइनस का अटैक करेगा क्लोरिन निकल जाएगा तो ये एस एन टू रिएक्शन होगी ठीक है दैट मीन्स ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है नॉट एडिशन रिएक्शन ठीक है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है ये ऑप्शन नहीं होगा फिर देखते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ एसिटल्डीहाइड बाय एन सोडियम बाय सल्फाइड तो एसिटल्डीहाइड क्या होता है सी एस थ्री सी डबल बोन ओ एच सी एस थ्री सी एच ओ होता है अब इसके आप एन एच सी ओ थ्री के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है एक वाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एस ओ थ्री माइनस एन प्लस और यहाँ पर ओ OH प्लस ये वाइट सॉलिड अपने पास मिल जाता है अब ये मोस्टली अपने को क्यों मिलता है रिएक्शन इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो कैसे होगी हमारे पास यहाँ पे एन प्लस है और एच सी ओ थ्री माइनस इस तरह से तो यहाँ पर आप क्या होगा ये एच एस डबल बोन दो ये ओ माइनस ठीक है यहाँ पे ओ OH एच है ये एच एस ओ थ्री माइनस हो गए इस ये है सल्फर का लोन पे ये सल्फर का लोन पे कहाँ अटैक करेगा कार्बन के डेल प्लस और डेल माइनस पे और ये ऑक्सीजन आ जाएगा इधर तो इससे हमने क्या मिल जाएगा सी एस थ्री सी एच ये हो जाएगा ओ माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एस ये क्या है डबल बोन ओ ओ माइनस यहाँ पे ओ और यहाँ पर एच अब ये इस पर रिएक्शन करेगा एसिड बेस रिएक्शन और ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पर प्रोटोन ट्रांसफर आप बोल सकते हैं इसको तो ये बन जाएगा सी एस थ्री सी एच ओ एच हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे सल्फर के पास में ये डबल बोन ओ है यहाँ पे डबल बोन ओ है और ये ओ माइनस है और सॉल्यूशन में अपने पास एन ए प्लस तो था ही तो एन ए प्लस यहाँ पर आ जाएगा तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल रहा है जिससे अपने को क्या मिल जा रहा है एसिटेलियड अलग हो जा रहा है अब प्योरिफिकेशन 
के लिए क्यों यूज़ करते हैं ये रिएक्शन अपने पास क्योंकि तो ये रिएक्ट करता है इसके पहले लेड से जैसे कोई केटोन मिक्सचर होगा वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा लेड सा रिएक्ट करके वाइट सॉलिड बना लेगा फिर इस वाइट सॉलिड से वापस अपन डायल्यूट एच के साथ में रिएक्शन करके एल को प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो हमें प्योर एल फॉर्म मिल जाएगा इससे किसी भी मिक्सचर से तो यहाँ पर आप देखिए कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है रिएक्टेंट में तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ठीक है आंसर हो जाएगा बी बाकी ऑप्शंस को भी अपन स्टडी कर लेते हैं कि वो क्यों नहीं होंगे देखिए एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल एनिसोल क्या होता है एनिसोल होता है हमारे पास ये वाला ओ सी एस थ्री इसका एल्काइलेशन कराएंगे आप तो एल्काइलेशन से मतलब है आर सी एल ए एल सी एल थ्री ये जो रिएक्शन होती है ये होती है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये क्या बन जाएगा ओर्थो मेगा प्रोडक्ट बनेंगे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है इसी तरह से डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड देखें तो वो कार्बेन का फॉर्मेशन होगा बीच में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन देखते हैं अमंग द कंपाउंड गिवन द वन डेट वुड फॉर्म ए ब्रिलियंट कलर्ड जाई ऑन ट्रीटमेंट विद एन एन ओ टू एन डायलोटासन फॉलोड बाई एडिशन टू एन एल्क्राइन सोल्यूशन ऑफ बीटा नेपथोल तो बेंजिन डाइजोनियम क्लोराइड बी डी सी क्या होता है पी एच एन टू प्लस और सी एल माइनस ये हमेशा कलर डाई देता है किसके साथ हमेशा बीटा नेपथोल के साथ में रिएक्शन करा दें इसकी तो ये कलर डाई देगा ठीक है तो यहाँ पर अपने पास ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है किसके साथ रिएक्शन करके एन एन ओ टू प्लस एच सी एल ये कब होगा जब यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी एम आइन हो तो यहाँ पर अपने पास कौन सा ऑप्शन जो प्राइमरी एम आइन है यहाँ पर देखिए ये दोनों ये तो टर्सरी है सेकेंडरी है यहाँ पर ये वाला प्राइमरी एम है और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इसकी यदि एन ठीक है प्राइमरी एलिफेटिक एम है एलिफेटिक एम के आप एन एन प्लस एच के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपको बनेगा पी एच सी एच टू ओ एच ना कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपको यहाँ पे मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये वाला एन एच टू के साथ एन टू प्लस सी एल माइनस बन जाएगा और सी एस थ्री अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा किस पे बीटा नेपथोल पे बीटा नेपथोल आपके पास में क्या होता है ये बीटा नेपथोल हो गया इसके साथ रिएक्शन कराएगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो अपने पास बनेगा वो हमारे पास एक येलो ऑरेंज कलर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे एन डबल बोन्ड एन और ये बेंजीनिंग इसके साथ में यहाँ पे सी एस थ्री और ये बीटा नेपथोल तो ये कलर्ड डाई का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा तो अपना जो आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन में वो हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइलोन सिक्स सिक्स एन पोलिथीन आर एग्जांपल्स हो तो नाइलोन सिक्स सिक्स कैसे बनता है नाइलोन सिक्स के लिए आप क्या लिखते हैं हेक्जा मिथाइलिन डाइमिन और एडिपिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे इसमें से क्या रिमूव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे ये ओ OH और इसका एक एच ठीक है वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और एम का फॉर्मेशन होगा ये क्या होता है नाइलोन सिक्स सिक्स होता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर दो मोनोमर यूनिट एड हो रही है और रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है स्मॉलर मोलिक्यूल हो रहा है तो ये किसका एग्जांपल होता है ये होता है कंडेंसेशन पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में ऐसा होता है कि दो मोलिक दो मोनोमर यूनिट एड होके एक पॉलीमर बनाए और स्मॉलर मोलिक्यूल्स का रिमूवल हो तो नाइलोन सिक्स सिक्स किसका एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का और पॉलीथीन में देखें तो पॉलीथीन में हमारे पास क्या ये इथीन है इथीन का पोलिमराइजेशन करा रहे हैं तो यहाँ पर एन मोलिक्यूल्स मिलके पोलिथीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर टोटली ये मोनोमर यूनिट्स क्या हो रही है ऐड हो जा रही है लीनियरली तो ये एडिशन पोलिमराइजेशन का एग्जांपल है इसलिए हमारा ये आंसर सी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट फोर्टी फोर विच वन ऑफ द टू आयोडीन आइटम्स विल बी मोर रिएक्टिव इन द एस एंड एस रिएक्शन तो एस रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या होगी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए ये आयोडीन भी आप रिमूव करते हैं तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा या ये आयोडीन रिमूव करते हैं तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा अब ये कार्बोकेटाइन तो क्या है रेजोनेंस में यहाँ पे ये रेजोनेंस में नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस मोर स्टेबल है मोर 
स्टेबल कार्बोगेट है ठीक है तो यहाँ पर ए पे क्या होगा आयोडीन ए जो है वहाँ पर एस एन वन मोर होगी ठीक है दूसरा केस अपन यदि देखें यदि आप यहाँ पर देखें गोर से अब ये आयोडीन है और यहाँ पर भी आयोडीन है ठीक है ये जो ग्रुप है ये क्या है माइनस आई ग्रुप है यहाँ पर डेल प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर डेल माइनस चार्ज होगा यहाँ पर भी डेल प्लस और यहाँ पर भी डेल माइनस अब जब भी एस एन टू रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा जहाँ पर मोर डेल प्लस चार्ज हो मोर डेल प्लस चार्ज कहाँ होगा जहाँ पर माइनस आई ग्रुप नियरर हो ये माइनस आई ग्रुप नियरर किसके इस वाले के तो न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ पर करेगा और अटैक करेगा इस तरह से आई ए पे ही एस एन टू भी ज़्यादा होगी एस एन टू भी मोर होगी यहाँ पर तो हमारे पास इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ए विल बी फास्टर बोथ इन एस एन वन एंड एस एन टू रिएक्शन जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नेक्स्ट अब टेस्ट नंबर टू हम स्टार्ट करेंगे उसमें पहला क्वेश्चन है कि एल्किन सी सिक्स एच टेन प्रोड्यूसिंग दिस कंपाउंड ऑन ओजोनोलिसिस तो यहाँ पर कौन सा एल्किन वो होगा ये देखना है तो यहाँ पर आप देखिए कि सी एच ओ और सी एच ओ एन में आ रहे हैं डेट मीन्स यदि आप इसको इस तरह से देखें कि यहाँ पर चार कार्बन है एक दो तीन चार कार्बन हो गए और यहाँ पर सी एच ओ और सी एच ओ यदि आप इसको इस तरह से तो इन ऑक्सीजन को आप यदि हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये एल्किन बन जाएगा जो एल्किन क्या हो जाएगा यहाँ पर साइक्लो एक्जीन या आप इसका फर्दर ओजोनिस भी कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ये ही बनेगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग दाई एजोनियम आयंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टू वर्ड्स डाई एजो कपलिंग विद फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट एन ओ एच तो यहाँ पर जो पी एच एन टू प्लस है ये पी एच एन टू प्लस डाई एजोनियम सोल्ट है इसके आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं फिनोल के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो डाई एजो कपलिंग में फिनोल के साथ में डायल्यूट एन ओ एच मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो ये अटैक ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो रिएक्शन रेट क्या होगी तो रिएक्शन रिएक्टिविटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो भी बेंजीन डाइजोनियम है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर पे ज़्यादा डिपेंड करेगी तो यहाँ पर देखिए आप ये एन टू ग्रुप जो है ये क्या है माइनस एम ग्रुप है माइनस आई ग्रुप है सी एस थ्री क्या है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है और प्लस आई ग्रुप है वो सी एस थ्री क्या है प्लस एम और माइनस आई ग्रुप है यहाँ पर भी ये प्लस एम और माइनस आई ग्रुप है तो यहाँ पर नाइट्रो एन टू प्लस ज़्यादा कहाँ पे होगा जहाँ पर माइनस आई ग्रुप एम ग्रुप क्या होंगे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ पे मोर पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर देखें यहाँ पर दोनों तरफ ही रेजिडेंस हो रहा है वो भी क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है तो ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे लीस्ट होगा अब इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे नाइट्रोजन ज़्यादा डोनेट करेगा या ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है तो प्लस एम किसका ज़्यादा होगा प्लस एम नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा किससे ऑक्सीजन से तो प्लस एम ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा तो अपने पास यदि रिएक्शन देखें रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हिसाब से ही तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एन टू पे किस पे ज़्यादा होगा सबसे सेकेंड पे क्योंकि यहाँ पर ग्रुप कौन से जुड़ा हुआ है एन ओ टू इसके बाद में अपन क्या आएंगे मिथाइल मिथाइल क्यों प्लस आई ग्रुप है कोई रेजोनेस नहीं हो रहा है प्लस एम नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा अब यहाँ पर थर्ड और सेकेंड में डिसाइड करें तो किस पे ज़्यादा न्यूट्रलाइज होगा जहाँ पर प्लस एम ज़्यादा होगा यानी नाइट्रोजन वाले केस में तो इसके बाद थर्ड आ जाएगा और फिफ्थ फर्स्ट आ जाएगा तो इस तरह से ये जो ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसी ऑर्डर में बेंजिन डाइजोनियम आयंस जो दिए हुए हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे फिनोल के साथ रिएक्ट करेंगे ठीक है तो हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है देखिए सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन ई रिएक्शन ई रिएक्शन में सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी चाहिए वो है एंटी एलिमिनेशन के एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए तो यहाँ पर देखिए आप बी है और हाइड्रोजन है इनका एंटी पे होना जरूरी है फॉर एलिमिनेशन बाई ई रिएक्शन तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ये मोलिकुल कैसा है तो यहाँ पर ये सोहार्स प्रोजेक्शन है इसका सोहार्स प्रोजेक्शन में ये यहाँ पर वेज पे और यहाँ पर ये डैश इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर ये वेज पे और ये डैश पे तो यहाँ पहला मोलिकुल 
पहला कार्बन ये यहाँ पर एच ये ई हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर ये सी एस थ्री मिठाई लोग यहाँ पर वेज पे है एच है और यहाँ पर सी एस थ्री है यहाँ पे बी आर है इसका आप न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाए तो न्यूमेन प्रोजेक्शन में आप इस तरह से देखिए पहला कार्बन ये था इस कार्बन पे क्या हो जाएगा यहाँ पे एच ई टी और यहाँ पर एम ई इसी तरह से यहाँ पर ये बी आर हो जाएगा इसके साथ एच और यहाँ पे सी एस थ्री क्योंकि वेज है तो वेज की तरफ ही रहेगा यहाँ पर डैश है तो डैश की तरफ ही रहेगा अब ये एच और बी आर इधर रहना चाहिए तो इसको रोटेट करते हैं रोटेट करके बी आर को एन टी पे ले आता है ठीक है तो एन टी पे ले आएंगे तो क्या होगा ए इस कार्बन को तो कॉन्स्टेंट रहने देते हैं यहाँ पर हो जाएगा ये एच ई टी एम ई हमारे पास यहाँ पर बी आर हो गया ये जैसे बी आर इधर आएगा ठीक है तो ये क्या आ जाएगा सी एस थ्री इधर आ जाएगा ऐसा ही होगा यहाँ पर एम ई और एम ई इस तरफ दिए हुए तो ये बी आर इधर आएगा तो सी एस थ्री इधर आएगा फिर एच इधर आएगा ठीक है अब इस पे आप सी एस थ्री ओ माइनस का अटैक कराएंगे अब सी एस थ्री ओ माइनस का अटैक करेंगे आप इस पे ये एच रिमूव होगा और फिर ये इधर आएगा और बी आर इधर चला जाएगा एन टी पे पोजिशन पर जुड़े हुए हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर ई टी और एम ई जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे हमारे पास यहाँ पर एम ई और यहाँ पर एच जुड़ा हुआ है ठीक है और ये इस कार्बन और बैक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर दो कार्बन है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है यहाँ पर इस कार्बन की मिठाई लिजर है ठीक है और यहाँ पर मिठाई लिजर है यहाँ पर मिथाइल के अपोजिट में मिथाइल है यानी यानी मिथाइल के अपोजिट में मिथाइल है और यहाँ पर एच है ठीक है अब इसका ई जेड नॉमन क्लेचर करना है तो इस कार्बन पर आप नॉम सी आई पी रूल से डिसाइड करेंगे तो वन नंबर इसको मिलेगा और यहाँ पर इस कार्बन पर सी आई पी रूल लगाएंगे तो वन नंबर इसको मिलेगा दोनों सेम साइड है डेट मीन्स ये जेड फॉर्म है जेड फॉर्म को आप क्या बोल सकते हैं सिस भी बोल सकते हैं अब इसका नॉमिन क्लेचर करें इसका नॉमिन क्लेचर क्या होगा हमारे पास वन टू थ्री यहाँ पे फोर और एक सी एच टू सी एच थ्री वन ही फोर फाइव तो थ्री पे आ रहा है मिथाइल पेंट टू इन तो थ्री मिथाइल पेंट टू इन तो हो जाएगा बट ये क्या है सिस फॉर्म है ठीक है तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट विल बी सिस थ्री मिथाइल टू पेंट इन तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ठीक है नेक्स्ट फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड वेन मिथाइल एमीन इज ट्रीटेड विथ एन ए एन ओ टू एंड एच सी एल तो यहाँ पर सी एस थ्री एन एच टू की रिएक्शन आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं एन ए एन ओ टू प्लस एच सी एल इससे क्या बनता है एन एन ओ टू प्लस एच सी एल से नाइट्रस एसिड नाइट्रस एसिड प्राइमरी एम एन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा सी एस थ्री एन टू प्लस जो कि हाईली अनस्टेबल है हाईली अनस्टेबल होने की वजह से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी नाइट्रोजन रिलीज हो गया तो हमारे पास बनेगा सी एस थ्री प्लस जिस पर आप फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे एच टू के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा सी एस थ्री ओ एच इसका नाम क्या है मिथाइल एल्कोहल तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वन इज टू वन मिक्सचर ऑफ ओर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल तो हमारे पास देखिए ओर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल होते क्या है यहाँ पे देखिए ये ओ OH है यहाँ पे एन टू ग्रुप है ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और यहाँ पर देखें तो ये पैरा नाइट्रोफिनोल है ठीक है अब यहाँ पर देखें तो इन के बीच में क्या हो रहा है ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है और यहाँ पर क्या होगा ये एक मॉलिक्यूल है दूसरा एक और मॉलिक्यूल होगा जिसमें जैसे यहाँ पर दूसरा मोलिक्यूल आप ले आइए उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी ज्यादा इफेक्टिव होती है इंटर जो होती है वो इंट्रा से ज्यादा इफेक्टिव होती है और इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ही देखें तो किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनोल का ज्यादा है दैट मीन्स ऑर्थो नाइट्रोफिनोल क्या लेस बॉइलिंग पॉइंट है लेस बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली तो ये मोर वोलाटाइल है मोर वोलाटाइल है तो इनका अपन इनको दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से इनका डिस्टिलेशन कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन जिससे 
टेम्परेचर पे ये पहले भी ऑपरेट हो जाएगा और बाद में ये वो ऑपरेट हो जाएगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि सेपरेशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं मैथड इसमें हम यूज कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन तो आंसर हो जाएगा डी क्योंकि क्वेश्चन है आई यू पी एस सी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड तो यहाँ पर देखिए एल डी हाइड और किटोन है एल डी हाइड मेजर फंक्शन ग्रुप है नंबरिंग आयर से स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है टू पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप और थ्री पे आ रहा है ऑक्जो या कीटो बोल सकते हैं इसके लिए ऑक्जो भी यूज़ कर सकते हैं और कीटो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अपने पास कीटो यूज़ किया हुआ है तो अपन क्या यूज़ करेंगे पहले थ्री कीटो टू मिथाइल कितने मेम्बर्ड पेरेंट चेन है छः मेम्बर्ड है ये हो जाएगा हैक्स फोर पे आ रहा है डबल बोन तो फोर इन और एल हेड के लिए सफिक्स नेम क्या यूज होता है एल वन एल तो ऐसा कौन सा ऑप्शन अपने पास मैच हो रहा है ऑप्शन ए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो यहाँ पर देखिए पैरा नाइट्रोफिनोल मेटा नाइट्रोफिनोल और ऑर्थो नाइट्रोफिनोल दिया हुआ है तो लास्ट में दिया हुआ है डी फिनोल तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट या एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पर ऑर्थो ये जो नाइट्रोफिनोल दिया हुआ है ये नाइट्रोफिनोल किस तरह का कंपाउंड होता है यहाँ पे NO2 और यहाँ पे OH। एच तो यहाँ पर ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर होगी मेटा में क्या हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी बट इन सब का जो मोलिकुलर वेट है वो कंपेरेटिवली किससे ज़्यादा है फिनोल से ज़्यादा है तो इसका लेस मोलिकुलर वेट होने की वजह से प्लस लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सबसे लीस्ट होगा इन चारों में से लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इन टू डी एंड एल इन एंशूमर इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल रिजोल्यूशन ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड से हम रेसिमिक मिक्सचर को डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई एसिड है सी एस थ्री सी एच ई टी हमारे पास सी डबल ओ एच यहाँ पर दोनों हैं आर प्लस एस यानी डी प्लस एल दोनों ही हैं इसके आप किसके साथ रिक्शन करा दें किसी ऑप्टिकली प्योर एल्कोहल के साथ में जैसे यहाँ पे ओ OH के साथ में ई टी प्रोपाइल यहाँ पर सी एच थ्री लिख देते हैं ठीक है तो लेट से इसका कोई कॉन्फिग्रेशन आ रही है तो ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड में क्या होता है ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने पर यहाँ पर आर प्लस एस है ये ठीक है तो ये आर आर रिएक्ट करेगा एक तो और ये दूसरा मिक्सचर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आर एस ये दोनों एक दूसरे के हैं डाइस्टीरियोमर फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और अलग अलग मिल जाएगा ये अपने को आर आर मिल जाएगा और आर एस मिल जाएगा इन दोनों का फर्दर हाइड्रोलिसिस करके अपने पास एक तो आर एसिड मिल जाएगा यहाँ से और यहाँ से एस एसिड मिल जाएगा तो इस तरह से हमने ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मेथड से इनको सेपरेट आउट कर लिया तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट है यहाँ पर पूछा गया है कि बेकेलाइट एंड पॉलीथीन आर कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ तो जो बेकेलाइट होता है वो हमारे पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर है ये आपके पॉलीमर के चैप्टर में दिया हुआ है एन में तो यहाँ पर देखिए बेकेलाइट का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर ठीक है और थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या आता है पॉलीथीन आता है ये पॉलीथीन दिया हुआ है थर्मोसेटिंग थर्मो सॉरी तो यहाँ पर बेकेलाइट और पॉलीथीन इसके एग्जाम्पल्स है यहाँ पर थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का आप रेफरेंस के लिए इसको रीड आउट कर सकते हैं पोस्ट करके वीडियो को तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को पता करना है तो पहले देखिए डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिजल्ट इन हाइयर रेजोनेस एनर्जी सही है इक्वल आर की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो रेजोनेस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है सी ऑप्शन भी करेक्ट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मोलिकुल हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस यहाँ पर जैसे भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या होते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं और इमेजनरी होती है तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है डी ऑप्शन में देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल दैन रेजोनेस हाइब्रिड सही बात है सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी एड होती है तब रेजोनेस हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है पर यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन में यहाँ पर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द रेजोनेस हाइब्रिड इन प्रपोर्शन ऑफ देयर एनर्जीज ठीक है तो ये एनर्जीज जो वर्ड है ये डायरेक्टली करेक्ट नहीं है यहाँ पर अपन यदि स्टेबिलिटी वर्ड यूज करते तो ज़्यादा करेक्ट होता यदि स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा रेजोनेस हाइब्रिड में ज़्यादा होगा 
और ये भी लेस स्टेबल है तो लेस कंट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज तो यहाँ पर ये आपके केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ चैप्टर में दिया हुआ है पेज नंबर फोर फोर्टी फाइव पे ठीक है यहाँ पर जैसे देखिए आपको कि यहाँ पर नैरो स्पेक्ट्रम पूछा गया तो यहाँ पर देखिए कि बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं किससे सर्टेन एंटीबायोटिक और ये किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है स्पेक्ट्रम के द्वारा दिया जाता है तो यहाँ पर देखिए एंटीबायोटिक्स विच किल और एनिबिट ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर सेट टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी रेंज ज़्यादा होगी तो उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोल देंगे और रेंज कम होगी तो उसे नैरो स्पेक्ट्रम बोल देंगे अब नैरो स्पेक्ट्रम में जो होंगे कंसिडर हो रहे हैं वो क्या आ रहे हैं पेनिसिलिन जी तो हमारे पास ये जो पेनिसिलिन जी है ये नैरो स्पेक्ट्रम में कंसिडर हो रहा है और ये सब किस में यूज़ हो रहे हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कंसिडर हो रहे हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एमिसिपिलिन और एमाक्सोसिलिन आर सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन दीज हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड यहाँ पर देखिए क्लोरो पेनिकोल विच इज ऑल्सो ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है नेक्स्ट है विच रिएक्शन इज सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग एल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड इसके लिए जो रिएक्शन यूज होती है वो हेल होलार्ड रिएक्शन एच वी जेड रिएक्शन बोलते हैं इसको इसमें क्या होता है मोनोक्लोरिनेशन होता है एसिड में मोनोक्लोरिनेशन ठीक है इस रिएक्शन में क्या होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेके ये हमने एसिड लिया इसके आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं रेड फास्फोरस प्लस कोई भी हेलोजन लेट से क्लोरीन ले लिया तो जो अल्फा पोजिशन होगी अल्फा और बीटा अल्फा पे क्लोरीन डायरेक्टली जुड़ जाएगा सी एस थ्री सी एस सी एल और सी डबल ओ एच एच वी जेड रिएक्शन में स्टेफन रिएक्शन में यदि अपन देखें तो स्टीफन रिएक्शन किस में क्या होता है इसमें साइनाइट जो होता है वो किसके रिएक्शन में एस एन सी एल टू प्लस एच सी एल के रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है किस में सी एस थ्री सी एच ओ में तो यहाँ पर हेलोजिनेशन तो हो ही नहीं रहा परकिंस कंडेंसेशन में क्या होता है परकिंस कंडेंसेशन जैसे सी एस थ्री सी एच ओ है इसमें भी आप एसिटिक एनहाइड्राइड सी एस थ्री और एक्वस के ओ एच बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो सिनेमिक एसिड बन जाएगा इस तरह का प्रोडक्ट बनता है तो ये सब रिएक्शन नहीं होंगी ओनली क्लोरिनेशन जो होगा वो हुआ ऑप्शन ए में तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्टी फाइव साइक्लो हेगजिन ऑन ओजोनोलिस फॉलोड बाई रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स कंपाउंड ई एंड कंपाउंड ई ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वास के ओथ यूज कंपाउंड एफ देन कंपाउंड एफ इज तो हमारे पास में यहाँ पर देखिए साइक्लो हेगजिन है साइक्लो हेगजिन का ओजोनोलिस करा रहे हैं अपन इन प्रजेंस ऑफ जिंक विद एच टू डेट मीन्स एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा जो कि एल्डीहाइड अपने पास मिलेगा तो एल्डीहाइड अपने पास कितने कार्बन का मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दीजिए आप तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन का तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है यहाँ पर डबल बोन लगा दीजिए यहाँ पे डबल बोन लगा दीजिए ठीक है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हो गया अब इसके आप एक्वस के ओ एच के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो ये रिएक्शन कौन सी होगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी इसमें क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये इधर चला जाएगा तो ये पांच मेंबर की रिंग बनेगी तो पांच मेंबर की रिंग बनेगी ये इस तरह से पांच मेंबर की रिंग बनेगी ये इस तरह से और यहाँ पर ये ओ माइनस है और यहाँ पर ये सी एच ओ है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा ओ OH में कन्वर्ट हो जाएगा बाई हाइड्रोलिस ये इस तरह से पेंटेन था साइक्लोपेंटेन यहाँ पे ओ OH है और यहाँ पर ये सी एच ओ है अब बेस क्या करेगा ये तो हो गया एल्डोल अब फर्दर कंडेंसेशन कराना है तो आप क्या करेंगे एसिडिक एच को यहाँ से रिमूव करेंगे ये एसिडिक एच यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एनाइन बन जाएगा यहाँ पे ओ एच यहाँ पे सी एच ओ ये एनाइन बनेगा ये एनाइन बैठ जाके ओ एच को रिमूव कर देगा अब ये ओ एच माइनस जो हमारे पास सोल्यूशन था एच प्लस में उसके साथ रिएक्शन करके एच के फॉर्म में रिमूव हो जाता है तो एच के फॉर्म में रिमूव हो गया तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो मिलता है वो अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर अल्फा बीटा पे अनसेचुरेशन है तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन ए हमारा जो आंसर हो जाएगा कंपाउंड एफ का वो हो जाएगा ऑप्शन ए 
तो इस तरह से आज हमने नीट के पेपर वन और टू के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लिया है ठीक है